good evening everyone i hope my audio and video is clear so today i am going to start with the unit 6 that is global environmental issues as you know uh, dari university ke semester exams jo start hone wale hain so mujhe bahut sare students ki request hai ki i should finish the syllabus jo bhi maine lectures upload kiye hain it is till unit 5 aap playlist mein dekh sakte ho यूनिट पाँच तक की प्लेलिस्ट अवेलेबल है सो टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश दिस यूनिट दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज सो इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि क्या क्या मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं ग्लोबली राइट सो एज यू नो कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं ये ग्लोबल भी हो सकते हैं and these issues can be regional or local right for example if we talk about uh, the global environmental issues then i can give you example of global warming even air pollution right water pollution climate change सभी ने सुना होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में राइट सो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ ग्लोबल इशू अगर हम बात करें रीजनल इशूज क्या होते हैं ऑल हमें यहाँ पे ग्लोबल इशूज ही पढ़ने हैं लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि रीजनल इन्वायरमेंटल इशूज क्या हो सकते हैं तो आपकी लोकेलिटी में आपके एरिया में या फिर किसी कंट्री uh, में राइट right? कुछ फाइव या सिक्स स्टेट्स में जो इन्वायरमेंटल इशूज हैं जैसे कि अगर किसी रिवर में वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है जैसे कि रिवर गंगा में या फिर रिवर यमुना में राइट तो इट इज अ काइंड ऑफ रीजनल और लोकल इशू राइट हम इसको ये नहीं कह सकते ये ग्लोबल इशू है इन जनरल वाटर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू बट किसी रिवर के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं किसी लेक में हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं किसी वेटलैंड के डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं देन इट इज अ रीजनल इशू ठीक है पर्टिकुलरली जो हम किसी एक किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं किसी प्लेस पर क्या इन्वायरमेंटल इशूज हैं तो वो हो गए आपके रीजनल इशूज राइट तो यहाँ इस यूनिट में मैं आपको कुछ ग्लोबल इश्यूज बताऊंगी जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस यूनिट से अगर जैसे क्वेश्चन बनता है तो बनेगा कि व्हाट आर मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज व्हाट आर मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज राइट तो आपको कुछ ग्लोबल uh, इशूज लिखने होंगे और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा राइट तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट इशू ठीक है तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है जिसको आप पढ़ सकते हो अवर मदर अर्थ इज करेंटली फेसिंग लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्नस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन एयर पोल्यूशन अर्बन स्प्रॉल वेस्ट डिस्पोजल ओजोन लेयर डिप्लीशन वाटर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज दीज आर द सम इशूज जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे सारे इश्यूज को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज जितने भी इश्यूज हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि एयर पोल्यूशन हो गया या वाटर पोल्यूशन हो गया हमने ऑलरेडी इनको डिटेल में एक पूरे चैप्टर के फॉर्म में पढ़ा हुआ है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल इशूज क्या क्या हो सकते हैं और कुछ कुछ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपको क्वेश्चन लिखने में आसानी रहे ठीक है तो कमिंग टू दवर फर्स्ट इशू इट इज स्टार्टिंग विद द एयर पोल्यूशन राइट तो वॉट इज एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को आप डिफाइन करोगे इफ देयर इज एनी चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एयर एंड इफ दिस चेंज इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ देन इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन राइट एंड एयर पोल्यूशन से आपको पता है कि कई सारे एडवर्स इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमन हेल्थ पे एंड एनवायरमेंट पे प्लांट्स पे एनिमल्स पे राइट right? जैसे कि एयर पोल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इट कैन कॉज सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स राइट एंड वॉट इज द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन मेनली अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो वेहीकुलर एमिशन आर द रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशन आर ऑल्सो रीजन फॉर द एयर पोल्यूशन 
आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल बिकॉज ऑलरेडी हमने एयर पोल्यूशन को एक एज अ चैप्टर पढ़ा हुआ है राइट सो इट इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन वॉट इज वाटर पोल्यूशन इफ देर इज एनी चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर एंड बिकॉज ऑफ दीज ऑल्टरेशन इफ इट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इनवायरमेंट एंड इट इज नोन एज वॉटर पोल्यूशन एंड एज यू नो वॉटर पोल्यूशन जिन सब्सटेंसेस से होता है उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं वॉटर पोल्यूटेंट एंड दीज पोल्यूटेंट कैन बी इमिटेड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स और फ्रॉम अ नॉन पॉइंट सोर्स राइट सो दिस इज अ सेकेंड एनवायरमेंटल इशू आप डिटेल में यहां से पढ़ सकते हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डन इन वेरी मच डिटेल इन द यूनिट फोर यूनिट फाइव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जहां पे हमने एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है सो इन डिटेल यू कैन वॉच फ्रॉम दैट वीडियो द नेक्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल इशू विच वी कैन से सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन राइट और इन जनरल वी कैन से लैंड डिग्रेडेशन so land pollution simply means degradation of earth's surface as a result of human activities or anthropogenic activities such as mining littering deforestation industrial activities construction or agricultural activities right and land pollution can have huge in environmental impact in the form of air pollution soil pollution which in turn can have huge adverse impact on human health right so this is a अवर थर्ड मेजर इन्वायरमेंटल इशू जिसको आप डिटेल में लिख सकते हैं द नेक्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू यू कैन से इज क्लाइमेट चेंज राइट ऑल दो अभी तक मैंने क्लाइमेट चेंज आपको एक्सप्लेन नहीं किया है सो लेट मी टेल यू वॉट इज क्लाइमेट ठीक है सो देर आर टू टर्म्स वन इज वेदर एंड अनदर इज क्लाइमेट ठीक है वेदर एंड क्लाइमेट में एक मेन uh, डिफरेंस होता है कि वेदर इज अ डे टू डे फिनोमिना राइट इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी ठीक है ऑन डे टू डे बेसिस और आर्ली बेसिस देन इट विल बी नोन एज वेदर राइट एंड इफ देयर इज चेंज इन दीज वेदर पैरामीटर सच एज टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी इन लॉन्ग टर्म फॉर एग्जाम्पल इन टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स और थर्टी ईयर्स दैन इट इज नोन एज क्लाइमेट ठीक है एंड दिस चेंज आफ्टर टेन और ट्वेंटी ईयर्स इन टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी इट विल बी नोन एज क्लाइमेट चेंज राइट सो वॉट इज क्लाइमेट चेंज आप समझ गए होंगे एंड क्लाइमेट चेंज इज येट अनदर इन्वायरमेंटल कंसर्न दैट हैज सरफेस्ड इन लास्ट कपल ऑफ डेकेड राइट इन्वायरमेंटल चेंज हैज डिफरेंट destructive impact that include but are not limited to melting of polar ice change in season new sickness and change in general climate situation right the next global environmental issue is global warming what is global warming the increase in average earth temperature अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो इंक्रीज है इंक्रीज हो रहा है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है व्हाट आर ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस यूनिट्स ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज एंड दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंस्ड टेम्परेचर ऑफ enhanced surface temperature of earth and this enhanced surface temperature of earth is known as global warming this global warming can result in so many phenomena for example melting of polar ice right loss of biodiversity right so this is known as global warming the coming and next global environmental issue we can see here is deforestation although ye maine bahut detail mein aapko already padhaya hua hai इन द यूनिट थ्री ठीक है डिफॉरेस्टेशन क्या है कटिंग ऑफ ट्रीज और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन 
एंड डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं एनवायरमेंट पे फॉर एग्जांपल इट लीड्स इनटू डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ राइट एंड फर्दर इट विल लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो अ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू एंड एज यू नो दैट जो डिफॉरेस्टेशन है इसका जो रेट है इट इज वेरी मच हायर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज सच एज एमेजॉन रेन फॉरेस्ट वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो काफी हाई है राइट सो इट इज ऑल्सो ग्लोबल फिनोमिना ग्लोबल वी कैन से ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू ठीक है द कमिंग एंड नेक्स्ट इशू इज इंक्रीज कार्बन फुटप्रिंट तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ठीक है इट इज रिलेटेड टू द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज स्पेशली वी विल टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है so uh, what is carbon footprint carbon footprint is per capita co2 emissions per capita co2 emissions ko hum kehte hain carbon footprint and why increased carbon footprint is a global environmental issue as you know that co2 is a greenhouse gas right and co2 kahan se emit hota hai jahan pe bhi hum fossil fuels ko burn karenge such as petrol diesel coal right cng it will lead to in uh, lead to uh, emission of carbon dioxide right so carbon dioxide ke emission se kya hoga because it is a greenhouse gas it will lead to global warming right and because of global warming it will lead to climate change theek hai so that's why increased carbon footprint is a cause of concern that it leads to temperature increase climate change okay and the consequence of human practices including the use of greenhouse gases so when th uh, there is uh, increase of uh, carbon dioxide gas in atmosphere it will lead to increased global average temperature which we can call as global warming right the next global environmental issue we can say is genetic modification or we can say genetically modified organism uh, or we can also say living modified organisms so genetically modified organisms kaise ek uh, environmental issue hai kaise global environmental issue hai as we know ki nowadays scientists kai sare uh, living organisms especially plants mein Uh, क्या करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं उनके जीन्स में एडिटिंग करते हैं राइट देन आफ्टर जीन एडिटिंग क्या होगा उस जीन्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट बीटी कॉटन बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ठीक है ये कॉटन का मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है बीटी कॉटन एंड इट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तो हम ऐसा करते क्यों हैं साइंटिस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं वाई दे आर इंटरेस्टेड इन मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स सो हेयर इट आई हैव रिटन द पेस्ट रेजिस्टेंट इट मीन्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है ये क्या है इंसेक्ट्स और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है ठीक है नो पेस्ट और इंसेक्ट कैन अटैक बीटी कॉटन राइट सो दिस इज वाई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज अगर ये प्लांट्स या इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं राइट तो वी डोंट नो कि अगर आफ्टर देयर कंजम्पन किस तरह के हेल्थ uh, इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे राइट इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट क्या होंगे साइंटिस्ट अभी भी श्योर नहीं इसके बारे में ठीक है सो दिस इज द रीजन कि जो बी टी कॉटन है इसको तो कॉमर्शलाइज uh, किया जा चुका है बट कोई भी एडिबल क्रॉप आज भी स्पेशली uh, इंडिया में हमने कॉमर्शलाइज नहीं की है बिकॉज एडिबल क्रॉप में वी डोंट नो कि इसके ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं राइट सो दैट्स वाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर कॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न राइट कमिंग टू द नेक्स्ट इशू व्हिच इज इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ ठीक है एज यू नो मरीन हैबिटाट्स Also having uh, very large biodiversity. So, जो मरीन हैबिटाट होते हैं वहां पर आपको पता है 
the atmospheric carbon dioxide ultimately goes to the oceans right and this co2 when goes to the oceans it makes carbonic acid right and it leads to oceanic acidification iske alawa jitne bhi oceans hain ya sea hain they are also becoming dumping ground of waste ठीक है दिस इज वाई अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स मरीन बायोडाइवर्सिटी इसीलिए जो मरीन uh, पॉल्यूशन है इट इज अ कॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न राइट तो यहां पे ये भी लिख सकते हो मरीन पॉल्यूशन marine pollution it is a global environmental issue and it affects marine life marine biodiversity of fauna and flora the next issue which we can say it is a global environmental issue is a public health issue the current environmental concern represent a considerable major of danger to well being of people and creatures dirty water is a greatest well being danger for the world and poses a great risk to the health of and life span of the people and animals right so global uh, there is one more global concern is public health issues right next issue is overpopulation increased human population is also a global environmental issue you can write it in detail right the next issue is global 